¿Eh? Los serenistas. Serenistas. Eh, en primer lugar, eh, eh, va a ser imprescindible hacer, digamos, eh, el, desde el primer día que uno asuma, una evaluación de cuál es el, el, el faltante de medicamentos. O sea, porque hoy lo que tenemos es... El, digamos, Pero no se supone que hay constataron el faltante. Sí, lo que no sabemos es a cuánto asciende. O sea, que hay faltante, no hay duda, porque la gente va y no puede retirar. Y le muestra, muestran los, la, las boletas con el sello de que no, hay, no, hay, no, hay, no está ese medicamento o hay carteles... Es un sello en la, en, que, re, que explica hay que no hay en, porque en los... no le llegó o que no hay porque, por ejemplo, no se está fabricando más. No, no, no. Estamos hablando de medicamentos, los medicamentos básicos para la hipertensión ah, y la diabetes. No, no y... un antidepresivo que puede haber salido de... de no, no, no. Yo, es, y que ah. ni siquiera... El tema es que no está la marca, es decir, no, no está el medicamento, la droga. La droga. ¿no? Entonces, eh, ¿cuánto es ese faltante...? Eso lo podrían saber las autoridades actuales de ACE. Porque, digamos, para eso hay que, hay que tener una evaluación centro de salud a centro de salud de cuáles son las necesidades que tienen y cuál es el stock. No, porque de ahí es que dicen que no hay faltantes. Bueno, eh, no, eh, yo, lo, que, lo, que, lo que yo escuché de Ciprián es que ellos están gastando más, lo cual sí. es cierto. Mm. Pero eso no inhabilita de que efectivamente faltan. Este, entonces, en primer lugar, tener el diagnóstico claro cuál es el faltante y, se, y, y en términos de diagnóstico... ¿Cuál es la deuda con los proveedores? Que ese va a ser todo un tema, no solo el medicamento. Eh, en en todas la, 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 las cuestiones fiscales, lo que uno observa es que lo que se llama la deuda flotante, que seguramente Connie la, la conoce, son las facturas que se presentan y están pendientes de pago. Claro. ¿no? Eh, eso ha aumentado de manera importante en todo el sector público. En ACE lo que se dice es que son 150 millones de dólares, pero tampoco tenemos la información Precisa. Por lo tanto, ahí hay un tema de diagnóstico y decir, bueno, ¿cuál es el faltante? ¿Cuál es la deuda con proveedores? Para el faltante, lo que estamos proponiendo es implementar un mecanismo de compra de urgencia dentro de lo que es el marco legal que actualmente este, está previsto, que por razones de urgencia y en este caso de, de, de cuestiones que afectan la salud pública, eh, existen mecanismos de compra ágil, que no es el mejor, pero es el necesario para poder dar respuesta a esta urgencia. Bien. En, 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 respecto a la deuda con proveedores, lo que estamos planteando es que es necesario regularizar eso. Porque, de lo contrario, vamos a seguir comprando mal, comprando caro. Perdón, ¿quiénes son los proveedores, más o menos? Bueno, los laboratorios, básicamente. Sí, bueno, en pero... el tema de medicamentos, laboratorios. Mm. Este, o algún importador, representante... ¿Está diversificado eso o tenemos ya un problema? Uh, eh... 40.000. Hay 40.000, está, bien. Este, entonces, tenemos que resolver ese problema. ¿Cómo? Bueno, lo que estamos proponiendo es que conjuntamente con el MEF hace, negocie convenio de pago con los proveedores. Porque esa deuda seguramente no se pueda, en la situación fiscal que va a, a, a heredar el próximo gobierno, no se va a poder cancelar inmediatamente, si no lo, lo, lo haría el gobierno actual. Por lo tanto, es un convenio de pago, pero que dé certezas, que defina cuál es el cronograma de pago y que regularice las nuevas compras, a partir de las nuevas compras, que efectivamente ahí hace un comportamiento de pago prolijo que permita resolver ese problema. Bien. Eso en cuanto a, a, a las medidas de urgencia. Después lo que hay que es volver a las compras centralizadas. Eso no se, no se puede implementar en un mes, porque eso requiere planificar las necesidades de todos los centros de salud, digamos, de, de, de ACE, de vuelta militar, policial, clínicas. O sea, tener... ¿La salud, la descentralización no es buena cosa? No, la descentralización, lo que estamos diciendo es la, digamos, la, que lo que no es buena cosa es la descentralización en las compras. Pero, porque eso, es decir, eh, cuando nosotros no, nos, no, nos, nos agrupamos y compramos más, tenemos capacidad de negociación. Porque, es decir, el, 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 descuento, el descuento por compras al por mayor existe desde que, ah, desde bien, que existe bien, comercio. Bien. Entonces, lo que estamos diciendo es, si podemos comprar todo el sector público junto, vamos a poder negociar mejor y vamos a poder encontrar mejores precios. Pero entonces, tenemos que volver, la estrategia es volver a las compras centralizadas, abandonar este experimento que intentó hacer el gobierno que, que no funcionó, pero al mismo tiempo hay que rediseñar los procedimientos de compra. Porque, primero, tenemos una experiencia acumulada de muchos años en Uruguay que hay que tenerla en cuenta. Pero el mundo avanza, hay experiencias en otros países que también hay que tener en cuenta. Y sobre todo el mercado de, de, de la industria farmacéutica está cambiando. Hoy tenemos una industria que está mucho más concentrada. En algunos medicamentos de repente no tenemos más de uno o dos proveedores. Entonces cuando tenemos uno o dos proveedores, la solución, el mecanismo de compra no puede ser el mismo que cuando tengo 50 o 100 porque la competencia ahí no funciona. Yo hago una licitación pública y tengo un único proveedor y voy a ir a la paliza. Sí. Entonces hay que analizar y digamos, definir procedimientos de compra que tengan en cuenta también los cambios que se están dando en la industria farmacéutica. Eso implica entonces trabajar en 
un nuevo mecanismo de compra centralizada que permita retomar esa experiencia, pero mejorada respecto a lo que teníamos en el pasado. Y con un compromiso de pago como el que teníamos también en, 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 en el periodo pasado, es decir, bueno, las compras se pagarán a los 30 días, a los 15 días, a lo que se defina, pero tiene que haber un plazo de pago preestablecido. Y lo otro es seguir mejorando los sistemas de gestión. Eh, acá, digamos, lejos está de mí decir que hace en el 2019 era la panacea. Este, hace en el 2019 era muchísimo mejor que hace en el 2004. Recordemos que en el 2004 va a ser una dependencia del Ministerio de Salud Pública. Sí, sí, de acuerdo. Como parte de la reforma de salud se creó un ente sí. este, autónomo. Pero, un servicio descentralizado. Perdón, un servicio descentralizado, ¿no? este, estrictamente. Pero mejoró la gestión, mejoró la infraestructura, mejoró la, la dotación de, de, de personal. Eh, todo eso, sin duda hubo avances, pero había muchísimos aspectos para mejorar, en particular en lo que tiene que ver con la gestión. Seguramente el sistema de información es necesario incorporar, mejorar y... En materia de, de gestión de medicamentos, hay nuevas tecnologías. Por ejemplo, hay que evaluar cómo, desde la aplicación de la inteligencia artificial, uno puede mejorar la gestión de medicamentos. Todo eso implica trabajar junto con AGESIC, que es lo que estamos proponiendo, para rediseñar todos los sistemas de gestión e información que tiene ACE, en particular en lo que tiene que ver con medicamentos. Muy bien, Martín Balcorba, economista del, y asesor del sector serinistas en esta materia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a las órdenes como siempre. Y a ustedes por estar del otro lado. Hasta mañana. Chao, chao.